প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এম সি স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আবারও হাজির হয়েছি অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক প্রস্তুতিমূলক ক্লাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল অঙ্ক নিয়ে যে সৃজনশীল অঙ্কটি খ বিভাগে থাকবে এবং দেখো এটা বিজ্ঞানিকীয় যে অংশটা আছে সেই অংশটিকে এই প্রশ্নটা দেওয়া আছে দেখো একটা শতভাগ আসার মতো একটি প্রশ্ন এখানে বলছে দেখো একটি রাশি দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ওয়াই মাইনাস ওয়ান ফিফটিন স্কোয়ার প্লাস ফোরে মাইনাস থ্রি নাইন এ কিউব মাইনাস এ এবং টোয়েন্টি সেভেন এ কিউব মাইনাস ওয়ান এই যে চারটি এখানে রাশি দেওয়া আছে এবং বলছে ক নম্বরে বলছে বি স্কোয়ার প্লাস সি কিউব এর মা বর্গ নির্ণয় করো দেখো এই প্রথমটা ক নম্বর এটা দুই মার্ক থাকবে এবং দ্বিতীয় বলছে প্রথম রাশি সমান জিরো হলে ওয়াই টু দি পর এইট প্লাস ওয়ান এবং ওয়াই টু দি পর ফোর এর মান নির্ণয় করো এটার জন্য চার মার্ক থাকবে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ রাশির লসাগু নির্ণয় করো তাহলে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ রাশি দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ রাশির লসাগু নির্ণয় করো এটার জন্য চার মার্ক থাকবে টোটাল দশ মার্কের জন্য এই সৃজনশীল প্রশ্নটি থাকবে দেখো এটা শতভাগ আসার জন্য মতো একটি প্রশ্ন যে জন্য আমরা খুব মনোযোগ সহকারে দেখব এবং কেউ যদি কোথাও বুঝতে না পারি তাহলে কমেন্ট বক্সে একটু দয়া করে লিখবেন এবং ভালো লাগা এবং খারাপ লাগাগুলো আমার সাথে শেয়ার করবেন দেখো পর আমার সমাধান আমি অলরেডি লিখে রেখেছি বলছে বি স্কোয়ার প্লাস সি কিউব তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস সি কিউব এর বর্গ এর বর্গ তাহলে দেখো এর বর্গ বলতে কি বুঝি তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস সি কিউব এর উপর কি দিয়ে দেবো বর্গ দিয়ে দেবো দেখো এখন এটি সূত্র পড়ে গেছে কিন্তু দেখো এইটা হয়ে গেছে এইটাকে যদি আমরা এ কল্পনা করি এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র আমরা কি জানি এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার বলতে বি স্কোয়ার এইটা হচ্ছে বি এ তার উপর এ স্কোয়ার প্লাস সূত্রে টু এ বলতে কি বুঝি এ বলতে বি স্কোয়ারকে বুঝি এবং বি বলতে কি বুঝি সি কিউবকে বুঝি প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার বলতে সি কিউব তার উপর এ স্কোয়ার দেখো এখানে দুই দুখনি কত চার দেখো পাওয়ারে পরে কি হবে গুণ হবে কিন্তু পাওয়ারে পরে গুণ হয় প্লাস টু বি স্কোয়ার সি কিউব প্লাস তিন দুখনি দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা খ নম্বর সমাধানে যাব দেখো খ নম্বর সমাধান খ নম্বর সমাধানে কি বলছে খ নম্বর সমাধানে বলছে প্রথম রাশি সমান জিরো হলে তার মানে প্রথম রাশি দেওয়া আছে আমরা দেওয়া আছে লিখলাম দেওয়া আছে প্রথম রাশি সমান জিরো প্রথম রাশি প্রথম রাশি সমান জিরো তাহলে প্রথম রাশি বলতে আমরা কি বলছি প্রথম রাশি প্রথম রাশি হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তার মানে এই প্রথম রাশি সমান জিরো এখন দেখো আমাদের প্রদত্ত রাশিটা কি দেওয়া আছে এইটা মান নির্ণয় করতে পারছে মানে ওয়াই টু দি পর এইট এটা হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি তাহলে প্রদত্ত রাশি হচ্ছে ওয়াই টু দি পর এইট প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই টু দি পর ফোর এইটা হচ্ছে প্রদত্ত রাশি দেখো এইটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি দাঁড়াবে ওয়াই টু দি পর এইট এই ওয়াই টু দি পর ফোরটা ওয়াই টু দি পর এইটেরও নিচে আছে ওয়ান এরও নিচে আছে তাহলে ওয়াই টু দি পর ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই টু দি পর ফোর এটাকে যদি এরকম করি আমরা তখন দেখা যাবে এটা যদি ভাগ করি তাহলে এখানে থাকবে ওয়াই টু দি পার ফোর চারটা ওয়াই টু দি পার যদি এখান থেকে চলে যায় তাহলে চারটা থাকবে প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই টু দি পার ফোর এটাকে যদি সূত্রে করি আমরা তাহলে ওয়াই স্কোয়ার তার উপর এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই স্কোয়ার তার উপর এ স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্রে করে তার মানে একটা রাশি ওয়াই এবং একটা হচ্ছে ওয়াই ডিভাইডেড ওয়ান এই যে দুটো রাশি এই রাশিটার মতো করে এখান থেকে আমরা একটা মান বের করে নেব দেখো প্রথমে কিন্তু আমাদের এই কাজটা করতে হবে আমি এটা করলাম কেন যে তোমরা আগে বুঝে নিবে যে কীরকম এইটা অঙ্কটা দেখেই তোমরা বুঝতে হবে যে এইখানে কিসের মানটা বের করবে দেখো তাহলে দেখো ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এইটাকে যদি ডান দিকে নিয়ে যাই তখন হবে এইটা দেখো এইবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই ওয়াইটাকে বাম দিকে নিয়ে আসবো তাহলে এটা গুণ অবস্থায় আছে এবার আসলে কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল সেভেন তাহলে এই ওয়াইটা কি আছে এরও নিচে আছে এরও নিচে আছে আমরা ভাগ করে দিই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই ইকুয়াল সেভেন এখন দেখো যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এইটা দিয়ে এটাকে ভাগ দিলে এখানে কয়টা ওয়াই থাকবে একটা ওয়াই থাকবে আর মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই 
equal 7 तो आमने एक हने आमने जी मान टा पेलाम छेटा हच्छे y minus 1 by y equal 7 आर एक हने देखो जे आमरा ए यंग्षो टुकु एक हन आमने कोरगो देखो पोर्थम जे कथा टा शेटा हच्छे जोदी को खनो देखो जे ए रकम 4 थाके y to the power 4 1 divided to y to the power 4 एजे एटा के जोदी को खनो 4 এর 4 থাকে পাওয়ার যদি 4 হয় এবং এটাকে যদি a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এর সূত্র করো a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার দুইটা সূত্র একটা হচ্ছে কি a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার সূত্র হচ্ছে কয়টা দুইটা একটা আছে a প্লাস b হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab আরেকটা আছে a মাইনাস b হোল স্কয়ার প্লাস 2ab এখন যখন দেখবা যে এরকম 4 আছে কোনো কথা নেই কোনো কথা নেই আর কোনো চিন্তা করার দরকার নেই তুমি যে কাজটা করবে যখন ফোর দেখবে তার মানে মনে করে নিবা যে প্রথম যে সূত্রটা সেই প্রথমের সূত্রটা হলো প্লাস এর সূত্র ফেলাবো তাহলে এখানে প্লাস এর সূত্র কি দেখো তাহলে a প্লাস b হলে স্কয়ার a বলতে এখানে কি বুঝি আমরা y স্কয়ার a বলতে আমরা y স্কয়ার কে বুঝি প্লাস তাহলে a বলতে y স্কয়ার প্লাস b বলতে 1 ডিভাইডেড y স্কয়ার তাহলে b বলতে 1 ডিভাইডেড y স্কয়ার a প্লাস b হলে স্কয়ার মাইনাস 2ab একটু মনে রাখবে ab বলতে আমরা ab লিখব না কিন্তু a বলতে এখানে y স্কয়ার কে লিখব y স্কয়ার কে লিখব ইনটু b বলতে 1 ডিভাইডেড y স্কয়ার কে লিখব এখন দেখো এটা এটা চলে গেল তাহলে এখানে এই যে ভিতরের অংশটুকু আছে এই ভিতরের অংশটুকুকে আবার সূত্র ফেলানো যায় কিভাবে সূত্র ফেলবো দেখো এখানে যদি সূত্র ফেলি আমরা y তারে উপর স্কয়ার দেই প্লাস 1 ডিভাইডেড y তারে উপর স্কয়ার দেই এখন এই দেখো আমাদের কিন্তু ভিতরের অংশটুকু সূত্রে পড়ে গেছে মনে করে নিলাম যে এইটুক নাই তাহলে এইটুক যদি সূত্রে পড়ে তাহলে এইটুক সমান কি লিখতে পারি আমরা তাহলে এইটা এইটা হচ্ছে a এইটা হচ্ছে b এখন আমরা দেখব যে মানটা কি দিয়েছে এখন আমাদের মানটা আছে মাইনাস দিয়ে তাহলে এখন আমরা মাইনাসের সূত্র ব্যবহার করব তাহলে মাইনাসের সূত্র ব্যবহার করব তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাসের সূত্র তাহলে a বলতে y প্লাস b বলতে 1 ডিভাইডেড y এখন আমরা এই প্লাসটা আর করব না এখানে আমরা করে নেব মাইনাস তাহলে তার উপর কি রেজিস্টার মাই এটা মাইনাস হলো এটা প্লাস হবে 2 into a बोलते हैं खाने y b बोलते हैं one by y देखो इतना चलेगा तो f हम देखा इस तरह से तो हमसे a जे square टा से a square टा हमने दिए दिलम a square टा तो a square टा कौन square a square minus two minus two तो a टा ऊपर की है सा शंपुलो टा ऊपर square तो a टा शुद्ध है तारो पर square square दिए दिलम minus two देखो हम देखो आम्रा जो भी मान टा बोचाए दें तो हम देखो एक बोशा देंगे तारे ऊपर स्क्वायर प्लस टू तारे ऊपर होल स्क्वायर माइनस टू तारे देखो एक ने कहता होलो शाश्वता उन्नो पंचाश प्लस टू तारे ऊपर होल स्क्वायर माइनस टू तारे उन्नो पंचाश अब तू कहतो स्क्वायर माइनस टू एक हम जो भी हम राइट एक कैलकुलेशन कोरी अमी एक कैलकुलेशन पूरे देखते सी साबिश एक माइनस टू तले सब बिश्व एक तक के जो दी अगर दूसरी बात दिए दे तेरे को तो हो गए कुछ इश्क नहीं आ रही अब एक तो हमसे हमारे काम की तो आंसर एक पोजीशन नहीं आ रही एक तो हमसे हमारे निन्यो मान एक तो हमसे हमारे निन्यो मान देखो आप लोग ऐसे खूब शोहज ये बोल पूरी क्या आश्रम तो एक टाइम को প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেখানে দেওয়া আছে যেটা সেটা লিখতে হবে তাহলে প্রথম রাশি সমান 0 এইটা তাহলে দেওয়া আছে প্রথম রাশি সমান 0 এখান থেকে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে একটা মান বের করে নেছি কেন মান বের করে নেছি কারণ এই অঙ্কটা করতে গিয়ে আমাদের যে মানটার দরকার হবে সেই মানটা এখানে দেওয়া নাই যে কারণে আমরা মানটা বের করে নেছি আগে দেখো আমরা এখানে কি করছি এইটাকে পক্ষান্তর করে নেছি ডান দিকে নিয়ে গেছি এবং পরে দেখো গেছে এই যে ওইটা গুণ অবস্থায় আছে বাম দিকে নিয়ে আসলে ভাগ হয়ে যাবে तार पर हमें कैलकुलेशन करें y माइनस वन बाय y ये मान बेर करें सी एक बार हम राइट के कांपी का शूटर फेल सी देखो शूटर हमारे होते कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे शूटर देखें तो इसका ना फोर आसे फोर था का माने तो वहाँ के माने को तो फोर था का माना होते कि ये होगे ये আমরা বসাইছি তারপর ক্যালকুলেশন করলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে आंसर তাহলে এই ছিল মোটামুটি খ নং প্রশ্নের সমাধান এখন আমরা দেখব কিভাবে গ নং প্রশ্নটি সমাধান করা যায় গ নং অঙ্কটি বলছে দেখো দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ রাশির লসাগু নির্ণয় করো তাহলে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ রাশি তাহলে এখানে দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় রাশি এটা হচ্ছে তৃতীয় রাশি এইটা হচ্ছে চতুর্থ রাশি তাহলে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ রাশি কি করতে হবে লসাগু নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা দ্বিতীয় রাশির কাজটা প্রথমে করি তাহলে দ্বিতীয় রাশি 
তাহলে দ্বিতীয় রাশি সমান কি লিখছি দেখো দ্বিতীয় রাশি সমান অঙ্কটা লেখা আছে 15a স্কয়ার প্লাস 4a মাইনাস 3 এখন দেখো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই অঙ্কটাকে দেখব যে কি করা যায় তাহলে দেখো এই অঙ্কটাকে উৎপাদন যদি আমরা করতে যাই তাহলে এই অঙ্কটার প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা দেখা যাবে সূত্রে পড়ে কিনা তাহলে এখানে সূত্রে পড়তেছে না আবার দেখো যে এখানে কমন নাও যাচ্ছে না কারণ সবগুলো তো একই রাশি নাই তাহলে কমন নাও যাচ্ছে না তাহলে আমরা এখন কি করব এটাকে মিডল টার্ম করব তাহলে মিডল টার্মের নিয়ম কি মিডল টার্মের নিয়ম হচ্ছে এই রাশিটার সঙ্গে এই রাশিটার গুণ হবে তাহলে এখানে 15 এ স্কয়ার আছে তাহলে 15 3 তাহলে কত হবে 45 তাহলে 45 a স্কয়ার তাহলে এই 45 a স্কয়ার কে এমন ভাবে ভাঙবো আমরা যেন গুণ করলে মানে রাশি দুইটা গুণ করলে এই 45 হয় এবং যোগ বিয়োগ করলে যোগ অথবা বিয়োগ করলে এই 4 a এ সমান হয় তাহলে আমরা কিভাবে করব দেখো 45 কে যদি ভাঙি আমরা দেখো 5 9 45 তাহলে 5 এবং 9 তাহলে 9 এর থেকে যদি 5 বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমাদের 4 বনে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি 15a স্কয়ার প্লাস দেখো এখানে হচ্ছে 9a মাইনাস 5a মাইনাস 3 তাহলে 5 এর থেকে 9 এর থেকে যদি 5 চলে যায় তাহলে এখানে থাকবে কি প্লাস 4 এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কমন নেব তাহলে দুই সংখ্যাকে যেন কাটাকাটি যায় এমন একটা রাশি নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে রাশি তিনে 3 তাহলে 3 দিয়ে 15 কেও যাবে 9 কেও যাবে তাহলে এখন দেখি 3 এবং যেহেতু এখানেও এ আছে এখানেও এ আছে তাহলে আমরা এই কমন নিতে পারি তাহলে এখানে দেখো 3 5 আর 15 তাহলে 5 আর এখানে দেখো এ এ চলে গেলে একটা এ থাকবে প্লাস 3 3 কে 9 তাহলে 3 এ এ চলে গেল এখানে মাইনাস যদি 1 কমন নেই আমরা মাইনাস 1 কমন নিলে তাহলে কি থাকবে 5 এ মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস 3 অর্থাৎ দুইটা রাশি যেন আমাদের এক হয়ে যায় আর কি তাহলে এখানে 5 এ প্লাস 3 ইনটু হচ্ছে 3 এ মাইনাস 1 দেখো আমাদের প্রথম যে অংশটা প্রথম দ্বিতীয় রাশিকে দ্বিতীয় রাশি কাজটা আমরা করলাম এই যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে তৃতীয় রাশি তাহলে তৃতীয় রাশিটা আমাদের কি বলছে আর তৃতীয় রাশিটা লিখি তৃতীয় রাশি তাহলে তৃতীয় রাশি আমাদের বলছে দেখেন যে 9 a কিউ মাইনাস a দেখো এই রাশিটাকে যদি চিন্তা করি এখানে সূত্রে যদি ফেলতে চিন্তা করি তাহলে a কে কোনো সূত্রে ফেলতে ফেলানো যাচ্ছে না তাহলে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে a টা কমন নেব তাহলে a টা যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে 9a² 1 তাহলে a চলে গেল 1 থাকবে এখন দেখো আমরা যদি এই 3 9 কে যদি ভাগাই 3a তার উপর a² যদি দিয়ে দেই আবার মাইনাস 1 তার উপর যদি a² দিয়ে দেই তাহলে দেখো এখানে 1 এর উপর যদি a² দিই 1 এবং 1 গুণ করলে 1 হবে এবং 3 3 কে 9a² এখন আমরা যে কাজটা করব দেখো আমাদের সূত্র কিন্তু পড়ে গেছে কি রকম সূত্র a² b² তাহলে a² b² এর আমরা সূত্র জানি তাহলে a ইনটু তাহলে a b a বলতে 3a 1 আর b বলতে হচ্ছে 3a 1 দেখো আমরা সূত্র কিন্তু লিখে নিলাম এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে চতুর্থ যে রাশিটা আছে এর লসাগু নির্ণয় করব তাহলে চতুর্থ রাশি আমাদের কি বলছে দেখো চতুর্থ রাশি চতুর্থ রাশি দেখো চতুর্থ রাশি বলছে আমাদের 27 a কিউ 1 দেখো এইটাকে আমরা সূত্রে ফেলবো কিভাবে সূত্রে ফেলতে পারি 27 দেখো তিনটা তিন যদি গুণ করি 3 গুণ 3 গুণ 3 তাহলে 3 থেকে 9 3 9 27 তাহলে 3 a তার উপর কিউ দেখো माइनस वन दिए जो दिया हमें बोल पड़ी बी क्यूब तले ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखो जहीं तू उत्पादों के रंग को अमर जानी उत्पादों के कितने एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब शुरू कर लो कि ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर देखो ए माइनस बी ए माइनस बी बोलते की बुझी তাহলে স্কয়ার প্লাস এ বি এ বি বলতে 3 এ বি বলতে 1 প্লাস বি স্কয়ার বি স্কয়ার বলতে 1 তার উপর এ স্কয়ার দেখো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এটা ক্যালকুলেশন একটু করে নেই তাহলে এখানে হচ্ছে ছোট করে নেই 3 কে 9 এ স্কয়ার প্লাস 3 এ প্লাস 1 এখন দেখো প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি এবং চতুর্থ রাশির ক্যালকুলেশন আমরা করে ফেলেছি এখন বলছে রাশিগুলো লসাগু লসাগু বলতে আমরা কি বুঝি লসাগু বলতে বুঝি যেটা বলবে সেটাও লিখবো যেটা না বলবে সেটাও লিখবো তাহলে আমরা তাই করি তাহলে সুতরাং নির্ণেয় লসাগু নির্ণেয় লসাগু তাহলে দেখো আমরা এখানে 5a 3 5a 3 আর 9 এখানে তারপর আমরা লিখবো 5a 
5 plus 3. Tā pārē kāne kī āse? 3a minus 1, 3a minus 1, 3a minus 1. Tā pārē 3a minus 1. Tā pārē āse kī? 3a plus 1. 3a plus 1. Tā pārē āse kī? 9a square. 9a square plus 3a plus 1 और बाकी थक लो कि a तो हमें a टाइप है ना दिए दिलाओ a देखो आमला जो भी एक है ना देखी जो a टाइप शूट पे पड़ेगा से a square minus b square a minus b a plus b तो हम आमला लिखते पाली कि a square minus b square तब हम a square बोलते हैं 3a तारे ऊपर जो भी a square दे आमला एक बार लिखी तो हमें 9a square minus b square बोलते कि one तले a रूपो ज़्यादा था ही तले five a plus three अरे कहने हैं उससे nine a square plus three a plus one इतने कितने शाज़ा ही लिखते पारो plus बुलाए लिखे minus बुलाए लिखे ये रखूँ पुरे लिखते पारो तले मोटा मोटी a सिलो बच्चे आमादे आंसर तले मोटा मोटी a सिलो ये उनको टी शामाधन तार पर देखो हम रे कहने बोल सिलाम दे बीती तले जितनी राशि का स्ट्रोक करने को तीन राशि का स्ट्रोक करने को चौथी राशि करने को तार को हमला लोशन बीता कोरे कर दो। ताज के रालों से ना ये पद जानते हैं। शोभाई भालो था तो शिक्षित था तो देखा होगा आगमी कोर्बे धन्यवाद सभी को।